testar om detta fungerar nu. Jag hoppas det fungerar för jag har om den här konstruktionen cirka en triljon gånger. Okej. Okay, um, jag tänkte redovisa uppgiften jag blev utdelad vid namn passare och ograderad lineal. Uppgiften går ut på att jag visar hur jag går till väga när jag konstruerat specifika geometriska, och konst- ge- geometriska figurer och konstruktioner enbart med hjälp av en passare och en ograderad lineal. Eller i det här fallet med geogebra och endast använda mig av raka linjer, punkter och cirklar. Jag ska med hjälp av dessa tre verktyg bevisa hur jag hyfsat simpelt kan skapa bland annat en regelbunden sexhörning på två olika sätt samt en tangent till en given cirkel genom en given punkt utanför cirkeln. Så jag börjar då med sexhörningen. Och då, gör, då använder jag cirkelverktyget och gör drar en helt vanlig cirkel. Jag får ut två punkter, punkt A och punkt B. Det jag vill göra nu är att jag använder cirkelverktyget ännu en gång. Dra en till cirkel från punkt B in till mittpunkten av cirkel A. Jag använder sedan punktverktyget och skapar två punkter där cirkel B och cirkel A skär varandra. Alltså deras skärningspunkter, vilket är här och här. Jag får sedan två nya punkter, nämligen punkt C och punkt D. Jag använder sedan cirkelverktyget och drar en cirkel från punkt C in till mittpunkten av cirkel A. Samt en cirkel från punkt D in till mittpunkten av cirkel A. Jag gör det likadant här. Jag använder punktverktyget och markerar skärningspunkterna eh, mellan cirkel D och cirkel A. Samt cirkel C och cirkel A. Vilket är här uppe och här uppe. Jag får ut två punkter vid namn punkt E och punkt F. Jag använder sedan cirkelverktyget och drar en till cirkel från punkt E in till mittpunkten av cirkel A. Likadant här. Den sista punkten är inte alls nödvändig med att göra den mest för att det ska se fint ut. Punkt G och exakt samma sak här. För att se ifall det rätt så ska det här figuren se ut som en blomlik... Eh, ska se ut som en blomma, ungefär. Och det sista jag behöver göra nu är att jag använder linjeverktyget och drar en linje eh, mellan punkterna här. Och då har vi då en regelbunden sexhörning. Jag ska visa ett till sätt hur jag kan äh, komma tillväga för att göra en äh, regelbunden sexhörning. Och det gör jag genom att äh, använda linjeverktyget genom två punkter. Skapa en helt vanlig linje. Jag får ut två punkter, punkt A och punkt B. Jag gör exakt samma sak som jag gjorde på den första konstruktionen. Genom att dra cirklar från punkt A till punkt B och vice versa. Jag vill också markera skärningspunkterna där uh, dessa två cirklarna skär varandra. Jag får ut två nya punkter, punkt C och punkt D. Sedan så vill jag använda linjeverktyget och dra en linje mellan punkt D och punkt A samt en linje mellan punkt C och punkt A. Och nu har jag då ut... Vad jag, vad jag vill göra nu för att, få, för att få fram min regelbundna sexhörning är att jag vill markera skärningspunkterna där linjerna uh, skär cirkel A. Alltså tre stycken uh, skärningspunkter. Jag använder punktverktyget och markerar den här cirkeln som går genom D och A. Tangerar, eller ja, där den skär cirkeln A. Jag gör exakt samma sak här och likadant här. Jag får tre nya punkter, punkt E, punkt F och punkt G. Eh, slutligen så vill jag då konnekta eh, alla dessa punkter med varandra. Och det gör jag mellan... Eh, mellan jag gör det med hjälp av linjeverktyget och gör så här. Och på så sätt har vi då skapat en, en regelbunden sexhörning. Så där. Den sista konstruktionen jag vill visa är då är att jag skapar en, en linje som tangerar en cirkel. En given cirkel genom en given punkt utanför cirkeln. Och för att göra det så använder jag linjeverktyget genom två punkter. Skapar en helt vanlig linje. Jag får punkt A och punkt B. Jag gör en cirkel eh, från eh, punkt A. Den här cirkeln ska inte alls röra punkt B. Eh, punkt C har ingen betydelse i, i det här fallet. Eh, så ja. Jag gör en cirkel från punkt B in till mittpunkten av cirkel A. Och eh, samma sak här så vill jag markera eh, skärningspunkterna. Där cirkel B skär cirkel A, vilket är två, eh, två skärningspunkter, nämligen här uppe 
då skapar jag punkt D och här nere skapar jag punkt E. Slutligen så vill jag markera skärningspunkten där den här raka linjen skär, punkt, äh, skär cirkel B. Vi har redan punkt A där, den skär vid, vid den kanten. Den andra kanten är inte markerad, vilket jag ska markera just nu, och skapar punkt F. Nu när vi har alla, äh, alla punkter, alla skärningspunkter, så använder jag linjeverktyget och drar en linje från punkt F till punkt E samt en till linje från punkt F till punkt E. Och för att kontrollera ifall jag gjort rätt så använder jag flytta verktyget och på så sätt kan jag då flytta runt punkt B för att se ifall linjerna verkligen tangerar cirkeln. Och det verkar göra det. Sådär. 